আসসালামু আমি আজকে তৈরি করে দেখাবো এলেবেলে কাঁচা ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে এটা বানাবো চায়ের সাথে কিংবা মেহমানদারিতেও দিতে পারেন আর আমার এই রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকুন আর আমি এটাকে এক টেবিল চামচ চিনি দিয়ে ডো তৈরি করার সময় শুধুমাত্র তেলে ভেজে এটাকে আমি চায়ের সাথে পরিবেশন করি কিংবা বাচ্চারা যখন ইচ্ছে তখন তারা খায় তবে এটা শিরাতে দিই না ওভাবে ভালো লাগে আপনারা ওভাবে ট্রাই করতে পারেন আর চলুন দেখা যাক এলেবেলে গাজা তৈরি আমাদের লাগবে এখানে ময়দা এক কাপ চিনি নিয়েছি এক কাপ শিরার জন্য সাথে দিয়ে দিয়েছি দুটো এলাচি আর দুই টেবিল চামচ নিয়েছি তেল আর লাগবে লবণ বাটিতে ময়দা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি তেল লবণ লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিব ময়দার সাথে তেলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এরপরে নর্মাল পানি দিয়ে ডোটা তুই করে নিব অল্প অল্প করে ঢেলে না একবারে দিয়ে দিলে বেশি হয়ে যাবে ডোটা ঠিক পরোটার ডো এর মতন হবে মধ্যে নিয়েছি এটাকে এখন থেকে দিব দশ মিনিটের জন্য এটা যে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিয়ে বা কিচেন তাওয়াল যে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে দিবেন যাতে উপরের অংশটা শক্ত না হয়ে যায় তো আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পর আমি লুচি কেটে নিব দশ মিনিট হয়ে গেছে এটাকে আবার একটু মুথে নিব লুচিটাকে যতটা সম্ভব পাতলা করার চেষ্টা করবে তাহলে কিন্তু মচমচে হবে রুটিটা ফেলে নেওয়ার পর দাগ কেটে নিব এভাবে তবে যেন শেষ প্রান্তটা পর্যন্ত না কাটে শুধুমাত্র মাঝখানটাতে কেটে নিব এভাবে করে নিয়ে এরপরে পিছনের পান্তটাকে জোড়া লাগিয়ে দিব দেখুন হয়ে গেল আমি আরেকটা তৈরি করে দেখাচ্ছি এইভাবে ভাজ করে এভাবে ভাজ করার পরে মিলিয়ে দিব দেখুন ঠিক এরকম হবে দেখুন সবগুলো পিঠাকে বানিয়ে নিয়েছি তেলটা গরম হয়েছে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি চুলার আঁচটাকে মাঝে মাঝে অবস্থায় রেখেছি আর এটাকে সময় নিয়ে ভাজতে হবে তাহলে যত সময় নিয়ে ভাজবে ততই মচমচে হবে ভাজা হয়ে গেছে এখন এগুলোকে নিয়ে নিব এখন এগুলোকে তেল ঝরিয়ে টিসু তাহলে নিয়ে নিব
হাফ কাপ পানি দিয়ে আমি চিনি সিরা হতে দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি এলাচি দুটো তাকে করে নিয়েছি দেখুন এটা ঠিক এক তারের হবে চিকেন সুতোর মতে এরকম এক তারের হবে এখন চিনি সিরা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিব তৈরি করে নিলাম এলেবেলে গজা আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখেন আপনাদেরও ভালো লাগবে আবার নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ